¿Sí? Por favor. ¿Sigo? Continúe. Bueno, entonces, eh, una vez trazado el, el o los objetivos centrales del lapso, se plantea eh, qué tareas son las que hay que eh, implementar para cumplir ese, ese, o, eh, el objetivo o los objetivos. Planteadas las, las tareas, eh, se plantearían las metas. Eh, por meta eh, entendemos el, 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 los eh, desarrollos parciales que se van teniendo para cumplir las tareas. Habíamos puesto como ejemplo este, ¿no? Vamos a subir al Popocatépetl. Entonces, una primera meta es de aquí de abajo hacia donde está aquel árbol. Primera meta. Segunda meta, de ese árbol donde está aquella piedra. Tercera meta, de esa piedra donde está aquel risco. Cuarta, y así. Es decir, son lapsos intermedios para llevar a cabo las tareas. Y el, el cuarto elemento que planteamos es el que se refiere a eh, las, las centrales que hay que tener. Y por último, eh, ¿cuáles son las formas de lucha y las formas en lo, en lo organizativo que hay que impulsar? No son cosas sacadas de la cabeza. No, son cosas que con la cabeza de uno, ayudado por Marlene, etcétera, capta uno en la realidad, capta uno en la existencia real de la lucha social y de clases. Entonces, son objetivo central, tareas centrales, metas centrales, consignas centrales y formas de lucha y de organización centrales. Con esos eh, cinco aspectos, vemos los lapsos. Si hablamos de la superación del capitalismo a nivel planetario, a nivel sistémico mundial, hablamos de época, de época. Y por lo tanto, hay un objetivo central de época, hay unas tareas centrales de época, hay unas metas centrales de época y hay unas una consignas centrales de época y hay unas formas de lucha y de, y en, en, lo, en lo organizativo de época. Que, por ejemplo, en un tiempo, los partidos comunistas del mundo, reunidos en una reunión que se llamó de los 81 partidos en Moscú, en, si no me equivoco, en 1960, eh, yo estaba allá aún, aún, aún estaba allá todavía allá, eh, acordaron que la época que se vivía era la época del paso de más y más países al socialismo. Era la época de la revolución proletaria triunfante. Así, lo, lo veían ya como una cuestión casi inmediata, dijéramos, ¿no? que el socialismo ya iba a establecerse. Bueno, esa época existe actualmente. Eh, eso no, no se saca de la cabeza, sino estudiando aquellas, aquellas variables, llamémosle así. Es decir, eh, ¿Cuál es el, el, el régimen de acumulación de capital que prevalece en el mundo? ¿Es un, una producción de plusvalía absoluta o relativa? Etcétera, los, los elementos que ya planteé. Planteado ese lapso planetario, el siguiente es el lapso... Eh, ah, bueno, y ahí la, la línea que llamamos es la línea internacional del movimiento revolucionario, ya, ya hablamos comunista, hoy podemos decir el movimiento de autodeterminación global, planetario, dijéramos. <coughs> Una vez que se ha establecido eso, vamos a un lapso más corto, que es aquel que comprende, desde el momento en que en México, por ejemplo, surge el capitalismo, hasta el momento actual. A ese le llamamos lapso eh, global nacional y a la línea es decir a los al objetivo de ese lapso global nacional a las tareas de ese lapso global nacional a las metas a los con las consignas las formas de lucha eh, en ese lapso eh, global nacional interno le llamamos estrategia a la línea es decir, nuestra estrategia es 
la línea revolucionaria de superación del capitalismo, de las relaciones capitalistas a nivel de México. Bueno, y luego nos vamos a lapsos intermedios, lapsos intermedios, que son lo que llamamos los periodos, los periodos. Eh, es decir, eh, hablamos ahí de lapsos intermedios eh, que, que se van dando en, en la conflictividad social y de clases en ese lapso estratégico, estratégico. Y ahí, otra vez, eh, aplicamos, bueno, le, le llamamos a eso línea política de periodo. Y ahí vemos cómo se define la línea política de periodo a partir de aquellos elementos que ya planteé. Cómo están las fuerzas motrices, cómo está el sector políticamente activo, cómo está el, el enemigo, el poder, cómo está la vanguardia, etcétera, etcétera. Y así, eh, esa línea política de periodo, planteamos unos objetivos centrales de periodo, unas eh, tareas centrales de periodo, unas metas centrales de periodo, y así, de periodo. ¿sí? Y, y bueno, eh, eh, la realidad se va dando diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera, en lapsos que llamamos el actual, el momento actual, eh, que o luego se llama coyuntura, aunque, bueno, coyuntura siempre hay en el paso de un periodo a otro, hay una coyuntura, en el paso de un momento global nacional, hay una coyuntura de un, del paso de un momento a otro, etc. ¿no? Pero suele llamarse de coyuntura al momento actual. Y la línea que planteamos para la coyuntura, para el momento actual, es la táctica. Es decir, el objetivo de ahorita, de este momento, el, las tareas centrales de este momento, eh, las metas de esto y así, de este momento. De tal manera que entonces eh, la realidad nos establece esa delimitación histórica porque tiene una genes, un origen, tiene un devenir, va desarrollándose, va cambiándose y tiene una trascendencia. Lo que hay ahorita es anuncia el futuro. Bueno, eh, ¿cómo hacerle para, por ejemplo, definir el periodo? Hablamos de periodos de acumulación de fuerzas, hablamos de periodo de encrucijada, hablamos de periodo de recuperación ampliada de las condiciones que casi hicieron posible el, el colapso del poder político. Eh, bueno, hablamos también del de periodo de de iniciar proceso revolucionante en curso, por ejemplo, también hablamos de eso. ¿no? Estoy viendo a Lupita, Nicolás, un abrazo a Lupita. Ah, Gaby entró. Bueno, entonces, eh, me, me distraje. Pero, eh, entonces, eh, ¿cómo eh, hacer para aterrizar más, para precisar más, eh, por ejemplo, el periodo? ¿Por qué en un momento dijimos que desde más o menos 1940 a más o menos finales de los 70, en la crisis del 82, se vivió el periodo de acumulación de fuerzas? ¿Cómo fue que dijimos se abre un nuevo periodo? Fuimos los primeros, eso es importante, en una reunión de grupos que había, que había en el sindicato de telefonistas, creo. Ahí estuvo todavía el camarada Luis Ángel, eh, dijimos ahí que ya no se podía seguir planteando el periodo de la, de, de, la, de la acumulación de fuerzas, que ya estaba superado ese periodo, que había que hablar de un nuevo periodo, de un nuevo periodo. Eh, ¿A partir de qué? Y ahí es donde entran las, eh, son más o menos 16, llamémosles variables, que usamos 14, y en el folletito ese que se llama Nuestras cuestiones fundamentales, al hablar de periodo, solo usamos nueve, nueve. Porque ya de por sí resulta pesado para el militante leer eso, ¿no? ¿En dónde entran? Bueno, crisis económica. Si hay crisis económica, decimos, bueno, eh, hablamos de una posibilidad de tal periodo. ¿sí? Por ejemplo... Cuando hablamos del periodo de acumulación de fuerzas, no hay crisis económica, al contrario, es el milagro mexicano, 
es el desarrollo de hasta el 7, 8% del PIB, 6% del PIB, en el que el, el gobierno, el Estado, perdón, el Estado y el gobierno estaban realizando eh, políticas de que algunos le hicieron pensar en un estado del bienestar, etcétera, ¿no? Se forma el ISTE, el seguro, eh, el salario mínimo, eh, se desarrolla la educación, el, etcétera. ¿no? El milagro Entonces, mexicano, ¿no? Eso. Exacto, exacto. Entonces, la, la gente estaba más o menos eh, no enojada, no, no encabronada, como decimos ahora, ¿no? Al contrario estaba agradecida porque se había dado un proceso de que la gente del campo que vivía en la miseria, de pronto se había abierto el proceso de, de industrialización, ¿sí? de sustitución de importaciones, que se llama en lugar de traer los bienes eh, industriales del extranjero, empezaron a producirse aquí. Entonces, mucha fuerza de trabajo campesina, que vivía muy jodida, pasó a las ciudades, pasó a entrar a las fábricas, tenía salario fijo, Tenía seguro, tenía eh, hasta reparto de utilidades en algunos casos, eh, en fin. Y claro, eh, adoraba al patrón y adoraba al Estado, por lo tanto no había ninguna resistencia. Era un momento de, de dijéramos, gris. No había resistencia, no había lucha. <ríe> bueno, a, a cuando hay crisis económica. Por ejemplo, hoy hay una crisis económica evidentísima a nivel planetario. El capitalismo está en una crisis, en una recesión. Así, indiscutible, indiscutible. Eh, bueno, eh, la otra es la crisis eh, social. Es decir, eh, la, el, el, la condición eh, social de la gente, la ubicación clasista de la gente, eh, si tiene satisfechas sus necesidades alimenticias, educacionales, de salubridad, de descanso, eh, de posibilidad de atender a la familia, de vivienda, etc. Y tiene posibilidad de pasar a otro estatus, por lo tanto tiene confianza en el régimen, Sí, hay una situación de consenso social, agradecimiento incluso de, al, al Estado, al gobierno, o al contrario. ¿no? Si hay una crisis eh, so, social en el sentido de que pues está la pobreza en su eh, grado fuerte, eh, una miseria absoluta o relativa, en fin. Eh, y entonces eh, hay eh, o no... Eso depende de que uno caracterice el periodo de una forma o de otra. La otra es la crisis política. Bueno, actualmente existe una crisis social, evidentemente, en el sentido de que, eh, pues no, por más que el gobierno de la cuarta T, por, por necesidades de acumulación de capital en las nuevas condiciones, refuncionalizar al capitalismo, eh, está tratando de eh, entregar una serie de de apoyos económicos, pues no se ha podido. La gente sigue en la pobreza, los eh, más de 60 millones siguen en la pobreza, y bueno, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto de manera muy clara. Por lo tanto, eh, podemos hablar que hay crisis social actualmente. Dijéramos, con la pandemia pues se ha agudizado. <ríe> bueno, crisis eh, política. Evidentemente que eh, en, en, aquel, en aquellos tiempos del 40 a los finales de los 70, a principios de los 80, pues eh, la gente estaba contenta, no había crisis política, había gobernabilidad, como se dice, había consenso político. La gente estaba de acuerdo en la forma en que se gobernaba, en que se hacían las políticas públicas, esperaba del gobierno el informe presidencial para ver cuánto iba a anunciar de aumento de salario, de vivienda, etc. ¿no? A la situación en la que eh, después del 82, se vino el encabronamiento, el ya basta, el enojo, el, 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 la pérdida de capacidad del grupo neoliberal para seguir gobernando como lo venía haciendo. Tuvo que entrar la violencia, etcétera, etcétera. Se dieron, eh, se gestó lo que hoy ya es claro, una crisis de seguridad. Bueno, hoy tenemos además la crisis económica, eh, tenemos crisis social, tenemos crisis de seguridad, tenemos crisis de... de 
de, 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 de salubridad, crisis financiera. Bueno, lo que acaba de hacer el, el, el Estado con la cuarta T, pues es una, un nuevo FOBAPROA, dijéramos, ¿no? FOBAPRO. Va a, a rescatar a los bancos, los bancos de, de desarrollo, pero les, les inyecta a través del Banco de México una millonaria cantidad de, de pesos, <coughs> los rescata. Eh, claro, es decir, los bancos en realidad no estaban en situación crítica, pero es, su, su sed de ganancias son inusitadas. Y, y bueno, el Banco Nacional les da una inyección grande y el, eh, las, los bancos de desarrollo van a, 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 a invertir, a dar créditos más baratos que lo que venían dándose antes. Es decir, el, el gobierno no mueve el presupuesto, sino que se hace a través de eso. Es un FOBAPROA disfrazado. Yo le llamo un FOBAPROA López Obradorista. Bueno, eh, ¿hay crisis política? No hay crisis política actualmente, evidentemente. No hay crisis política. La gente está contenta con López Obrador, con el gobierno, con la cuarta T. No alcanza a dilucidar el contenido capitalista de este gobierno, la cuarta T, cree todavía que el, el primero de julio, el movimiento del primero de julio, encuentra realización en la cuarta T. Cree que ahí está reflejado todavía ese movimiento. Yo creo que no. Yo creo que la cuarta T es el termidor del movimiento que coronó el primero de julio. Es, un, es, un, es el golpe al movimiento, es la resistencia. Actualmente no hay resistencia. Está la cosa, eh, yo decía, platanada, está así dormida, dijéramos, ¿no? Y Andrés Manuel pide, cálmense, eh, tengan fe, escuchen primero, etcétera, etcétera. Bueno, eh, de ahí se, se define otro, otro elemento, es, eh, voy a cortarle ya para dar oportunidad de, de que platiquemos más. Eh, el, el, el problema de, son los grupos políticos, los revolucionarios en sus círculos, los que están activos, los que plantean que la revolución, etcétera, aunque nadie les hace caso, por ejemplo, o son las masas las que están planteando el problema político, el problema de la transformación. Una cosa es cuando éramos solo los grupitos, ¿no? Que hablamos de socialismo, de comunismo, de revolución, etcétera, pero las masas ni, social, ni nos hacían caso. Y otra cosa es cuando son las masas las que están activadas, que son las masas o el sector políticamente activo el que está planteando el otro elemento, una alternativa. Es decir, eh, si es en un periodo de acumulación de fuerzas, las masas no están activas. No hay posibilidad de que las masas planteen cambio. Son los grupos. Y entonces el, 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 es un periodo gris, inconvulso, no hay convulsiones, no hay resistencias. Sí las hay siempre, pero no manifiesta fuerte, etcétera. Sino que son los grupos políticos los que a través de la propaganda, la agitación, tratan de, de darse a conocer. A, están en una etapa de círculo, dice Lenin, muy embrionaria. Así, ¿no? Nosotros eh, pasamos por ese periodo durante mucho tiempo y a lo mejor todavía estamos en ese momento de círculo. Yo creo que no, ya hemos cerrado un poco, pero bueno. Y entonces, el, 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 el planteamiento de, ¿hay posibilidades realmente de una alternativa? Plantear una alternativa es el otro elemento. En el periodo de, 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 de comunión de fuerzas, no. Es puro rollo lo del socialismo. Es pura propaganda, es pura agitación. Está en el plano solamente del escrito. Entonces, hay un periodo. Otro es cuando realmente eh, eh, existe la posibilidad de plantear una alternativa, un régimen distinto. A partir de la crisis de 1981, 82, eh, con la incorporación de un sector políticamente activo en el terreno político electoral, junto con el mantenimiento de lo que hoy llamamos las resistencias eh, comunitaristas, comunitaristas y, y abre posibilidades. No queremos más PRI, 
no lo expresó la gente científicamente, culturalmente, no, 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 lo expresó simplemente diciendo al carajo, ya no, basta, de distintas formas, dijéramos, ¿no? Y tuvieron que acudir al fraude, al fraude, al fraude, en el 8, en 94, en fin. Bueno, y así podíamos seguir con las distintas variables, las variables. Es decir, esas variables tenemos que manejarlas a nivel planetario, imagínense. Hay crisis económica a nivel planetario, etc. Tenemos que manejarlo a nivel de lapso global nacional. Tenemos que manejarlo a nivel de periodo y tenemos que ver cómo está en el momento actual. Es decir, cómo eh, la, la situación económica, si hay crisis económica, qué manifestaciones tiene. Evidentemente, digo que no es tan fácil eh, como lo planteó el camarada Lauro, decir que ya hay un nuevo periodo, el periodo de la, de la pandemia, el periodo de, del coron, coronavirus. Yo creo que no es, es muy arriesgado porque tenemos que ver esos guarismos, esos, esas variables para ver si realmente se ha abierto un nuevo periodo. O eh, la condición fundamental del de, eh, periodo que caracterizamos como un, pro, un periodo de, de inicial proceso revolucionario, no, revolu, no revolución, sino revolucionante en curso, ¿sí? eh, está eh, potencialmente ahí. Pero eh, está. O es como dice Lauro, un nuevo periodo. No podemos hacer simplemente por, porque se nos ocurre o porque creemos. Tenemos que manejarlo a través de es, del el manejo de esas variables, de esos elementos económicos, políticos, sociales, eh, programáticos, etcétera, de estado de ánimo de la gente, la situación de la vanguardia, de los grupos políticos, etcétera, y del enemigo, etcétera, ¿no? Yo creo que eh, el, el, el momento actual eh, es un momento que, como siempre, tiene que articularse con el periodo. El periodo tiene que articularse con el lapso estratégico y el lapso estratégico tiene que plantearse a nivel planetario. Hoy más que nunca, si uno separa la táctica de la línea política de periodo, empobrece. Si uno eh, separa la línea política del periodo de la estrategia, igual. Y, e igual, si uno separa la línea política del periodo, la táctica, la estrategia de la línea eh, global general, dijera, planetaria, empobrece. Hoy más que nunca. Porque, indudablemente, los problemas revolucionarios hoy, más que nunca, no pueden resolverse nacionalmente. Comienzan nacionalmente, comienzan nacionalmente, ¿sí? pero se resuelven solo mundialmente, internacionalmente. Eso que planteó Marx hoy tiene mayor vigencia. Bueno, ahí le dejo, no sé si, si Bercelius, el camarada, el camarada Mariano, escuchó, y, y bueno, y, 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 reflexionemos todos, planteemos qué, qué, qué nos parece esas cuestiones. Ahí lo dejo. Disculpen que me extendí mucho. Muy bien, ¿alguien ¿Cómo? quiere tomar la palabra? Con su mano arriba saben que les doy la palabra. ¿Nadie? Yo quisiera proponer que pudiéramos hacer un ejercicio de hacer eh, los cuatro niveles, ¿no? Los objetivos, las metas, eh, las consignas del periodo actual. Que pudiéramos eh, poner en práctica y aprender, aprender a, haciendo este... Eh, lo que nos ha eh, recordado el maestro. Sí, está Armando y luego Lauro. Eh, miren, yo lo que sugiero 
es que lean, es que estudiemos. Eh, eh, el Camarón Arriba se editó casi completo, el, el, la última versión de esos, de esos documentos, en la variante, en, ese, en los folletos que ellos están editando. Que se escuchen estas, eh, los videos que subió el camarada Toño y que, eh, ve, que vengamos a, 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 con, con preparación, que yo creo que no se viene ahora con esa preparación. ¿no? Apenas se, se subieron ayer. Yo propongo eso. Y que, que por lo tanto, está bien si quieren hacer ese, ese ensayo que dice eh, Jorge, está bien, pero me parece que va a ser un poco eh, a la creencia y no tanto con sustento más eh, cognitivo, dijéramos. ¿no? Bien, Lauro. Lauro. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. <coughs> Eh, yo, yo estoy empezando a hacer un ejercicio para ponerle nombre a, a los 14, las 14 claves para poder definir un nuevo periodo o para eh, sostener el periodo actual al que lo calificamos como un periodo revolucionante en donde las masas tienen un papel protagónico muy importante, están empujando fuerte y el gobierno actual, federal, eh, pide que serenen y que no hagan olas. Entonces, a manera muy, muy general, no lo he terminado, apenas lo estoy iniciando, pero por ejemplo, la, la primera clave es la manera de cómo se manifiesta la pugna política actualmente. De lo poquito que me he estado informando, puedo concluir que la pugna política actualmente, estamos hablando de que nos ubicamos como que la pugna fundamental es la, entre la clase burguesa, la clase proletaria o el pueblo, el pueblo. Entonces, eh, la pugna política actualmente no se está dando entre el, el pueblo y la burguesía, sino más bien entre la clase burguesa y quienes conducen la dirección de la administración federal. Es decir, Andrés Manuel está sosteniendo una, una, un ataque sistemático por parte de un sector de la burguesía que quedó fuera y que ese sector de la burguesía fue, fue el, fueron de los que, eh, de manera tangencial, por así decirlo, obtenían grandes beneficios de la corrupción de, de los gobiernos priistas, panistas, eh, federales. Entonces, yo digo que la pugna política ahorita más fuerte es entre la clase burguesa que quedó desplazada de sus beneficios y quienes conducen la dirección de la Administración Federal liderada por, por la Esa es una pugna. Una pugna. Ahora, también hay otra resistencia, eh, no tan callada, un poco difunada. Este donde el pueblo toma, toma distancia de la y, y se resiste a las decisiones gubernamentales, eh, sobre todo a los grandes megaproyectos. En ese sentido, las potencialidades de lucha comunitaristas por la defensa del territorio y del medio ambiente son las que todavía hoy siguen eh, trabajando fuertemente. Es lo que yo puedo decir, nada más del primer punto, de una de las claves para definir un nuevo periodo. Eso sería. Okay. Está Aurelio. Aurelio, tienes la palabra. 
Gracias. Yo nada más un comentario general. Eh, yo creo que sí hay que retomar la propuesta del maestro Armando de que efectivamente eh, requerimos revisar, eh, leer esos materiales, eh, textos que existen para quizás no abordar todos los puntos, ¿no? pero sí centrarnos cuando menos en el periodo para poder este, considerar las características de los actores que se están moviendo para poder determinar aunque ya el maestro Armando pues tiene algunos planteamientos, pero sería bueno el ejercicio para que nosotros también entendamos cómo eh, conocer precisamente la realidad en este periodo. Por lo demás, eh, creo que es importante eh, mantener algo básico. Lo básico está en el planteamiento de independientemente de la existencia de, de la cuarta T en México, en su momento creo que muchos la apostaron, incluso no solo la clase popular o el pueblo, sino que incluso grupos organizados, en la idea de que los grupos organizados tampoco han sido capaces de trascender lo que realmente quieren hacer en México, pues como que Andrés Manuel con la Cuarta Transformación se ponía por encima de todo eso. Como que se daba una especie de esperanza de que se puede cambiar algo. Entonces, eh, eso no quiere decir que los grupos organizados, revolucionarios, tengan que pasar por alto que estamos en un sistema capitalista, pero básicamente necesitamos conocer al sistema capitalista en qué situación concreta está. Para eso se requiere analizar esas categorías de la economía, de la política, que se está dando, como dice el maestro Armando, a nivel internacional y a nivel local. Eh, son elementos ciertamente eh, parte de una metodología, la cuestión metódica, dice el maestro Armando, para nosotros entender en qué situación estamos viviendo en México en este caso. Pero a mí me preocupa, me llama la atención unos asuntos que realmente no hemos podido, y creo que hasta ahorita ninguna, ninguna organización revolucionaria a nivel mundial ha podido o ha transformar Jorge transform sí, no sé. yo te veo no, no, no ha podido no, transformar no por ejemplo eh, con muchos esfuerzos que se hacen la, eh, una transformación radical del modelo económico capitalista por ejemplo eh, gobiernos latinoamericanos han llegado y han hecho lo que mismo que ha hecho, que es lo que está haciendo Andrés Manuel. No se dice, no dice nadie, somos nosotros como grupo quienes decimos que Andrés Manuel, junto con los otros gobernantes de América Latina, pues no hace más que refuncionalizar al sistema. Por muy revolucionarios que lleguen, pero no pueden romper con una lógica internacional y son sometidos, controlados. Por ejemplo, en México quisiéramos que André Manuel hiciera cosas distintas, pero por su visión eh, de demócrata, que no pretende hacer más que llevar así como está, refuncionalizando, regulando la economía, que no, haga, no haya corrupción, todo se vaya para el proceso productivo, haya más empleos, mejore la economía, pero no se sale del planteamiento meramente liberal. Y entonces nosotros nos ubicamos en el plano opuesto. Pero nosotros estando en el plano opuesto, pues enfrentamos una serie de, ¿cómo diríamos?, de deficiencias. Pero tenemos una arquitectura, yo diría una, una metodología para entender la realidad, pero que tampoco esta metodología no somos capaces de entenderla ni aplicarla. Entonces tenemos dos problemas centrales muy fuertes. Uno, 
Tenemos el problema del capitalismo que no lo estamos entendiendo bien. Internamente tenemos el asunto de nuestra, nuestras categorías, de nuestras estrategias, que no las estamos entendiendo bien para entender ¿ah? el capitalismo, para ubicar, como se dice acá, el blanco enemigo. Y entonces nos parece que vamos haciendo cosas que nos parecen que ayuda a la gente, eh, que puede beneficiar a la gente con programas, con proyectos quizás, pero tampoco, si nos quedamos en esa idea, entonces estamos dentro del esquema también liberal. Entonces, para no quedarnos en ese esquema liberal, tenemos que salir de eso y comenzar a plantear que en México lo que está haciendo Andrés Manuel, retomando algunos elementos que dice Lauro, estas, estos grandes proyectos del Tren Maya, por ejemplo, ya lo están ya conformar un, una institución, eh, el, incluso el Aeropuerto Internacional, el Plan Transísmico, y muchos son megaproyectos que no se generaron en este periodo, eso viene desde años atrás. Y entonces me parece que no hay hasta ahorita capacidad en ninguna parte de revertir y decir no sé qué va a ser socialismo no creo o sea lo que sea pero que sea distinto al modelo actual no hay todavía una capacidad de desarrollar o desplegar iniciativas que apunten a una a un desarrollo totalmente distinto para concluir eh, yo creo que sí necesitamos aplicar este, estas, estas categorías, pero hacer el esfuerzo de analizar de manera concretita, con ejemplos, aunque nos equivoquemos, pero tratemos de hacer ese ejercicio. Yo creo que es conveniente. Por último, este asunto de la pandemia, hay algunos que dicen que de aquí va a emerger una transformación que va a cambiar al capitalismo y hay otros que dicen todo lo contrario. Va a llegar una época o se va a abrir una época de mayor control, de mayor vigilancia, de mayor eh, explotación del capitalismo para recuperar todo lo que ha perdido. Y yo creo que esto tendríamos que estar analizando también nosotros. No es algo fácil de...